这上面怎么没有记录呢？这个叫萧荣娘的宫女在半年前开过保胎药，可这半年宫里并没有哪个主子怀有身孕。保胎药在宫中不是谁都能开的，除非是奉了皇命。这孩子必定和陛下有所干系。哎，若赵毅真是如此荒唐，外祖母也绝对不会让我再嫁给他了。事实到底如何？只有找到这个萧容娘才知道了。狄大人，你先稍作等等，我去看看医正们忙完了没有。哎，谢谢。啊。怎么是他我看这医正们都在忙，你随便帮我找个药童就行了。使不得啊，李大人，您是救过太后娘娘的人，怎么可以随便找一个药童给您包扎呢？他不是叫张谦，怎么摇身一变又变成了救太后的李谦？哎，那个，那个小药童，麻烦你帮我上个药吧。哎，叫你的小药童。先包扎，我还有些事情得去办。愣着干什么呢？你不是要童吗？轻车熟路。呃，我是给郡主拿药的药童。宝宁，你怎么穿成这样？哈绿哥哥，哈，我就是最近喜欢上了药材，去药材局看看。你还能看懂药材呢？我这是自小身体弱的，久病成医了。哎，说不定哪天我就能成为一代名医，到处问诊呢。程总，你最爱吃的，今天刚好进宫，与陛下有要事相商，母亲让我带给你。大伯母倒是随时惦记着我呢。呃，我有件事情想要你帮忙。什么事啊？就是。哦，对了，你不用再找之前那个女子了。今天我在宫里见到她，难怪找不着她，原来在宫里。难道她是个宫女？这我倒不清楚。今天见她，假装药童混在太医局里。我本来想叫住她，可惜让她给跑了。哎，那我们还能从她那里拿到神鬼兵器图吗？幸好曹太后封我为三品大刀侍卫，这明日起在宫里当值，一定还能遇到她。数到一百，要来抓你。之前每次都能被我抓着，这回你可要藏好了。一，二，三，四
。干嘛跟着我？我这匕首可是不长眼睛的。枪械。又是你、啊。怎么，拿个簪子就敢装匕首啊？那日在太医局，你装药桶，让你给跑了。今天我可不会放过你！我在宫里查过了，没有叫江县的宫女。看你穿着这么华丽，难不成还是郡主了？说吧，你究竟是谁？我，我不像郡主吗？再说了，我干嘛告诉你我是谁啊？你不也不是张谦吗？我，我是秉州总管李长青之子李谦。比赛之时，为了行事方便，才用了张骞的化名。找找我做什么呀？我想看看你的神鬼兵器图。郡主，原来您在这儿啊！啊，郑国公世子进宫来了，说是找您有急事儿。哼，还真是厉害啊，专门找个人来打配合的。你是新来的侍卫吧？怎么对江南郡主这般无礼？别理他，请客，你去跟素素说一声。哎我先回东三所见阿丽哥哥。难不成还真是江南郡主吗？相如娘，你这离宫多久了？这离宫太久，也不知道手上的细活还能不能上手。我虽是半年前就离宫了，可是这福宁殿的小宫女，要是有什么做不好的活计，也会拿东西来找我织补。半年前，正好是要案记载开跑胎药的时间。看来是有人借了香容娘的名开的这宝胎药。呃，既然这样，那我就放心把这孔雀织金交给你了。这孔雀织金确实是。